বিশেষ জিনিসগুলো আর লেসন মানে হচ্ছে শিক্ষা কি তো সেখানে আমরা তিন নম্বর আমরা জানি আমরা রাসুলের লাইফের ব্যাটেল গুলা পড়তেছি যুদ্ধ গুলা পড়তেছি আমরা কিছু নতুন নতুন জিনিস শিখছি এখানে যেমন ধরেন এগারোটা ই পড়বো আমরা মেনলি এগারোটা উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ পড়ব আমরা দুইটা শেষ করছি আমরা তিন নম্বরটাতে আসছি এখানে নতুন জিনিস যেটা শিখছি যেমন ধরেন একটা ই হলো যে আল্লাহ সুসাম কোন যুদ্ধ মানে অল যুদ্ধ একসাথে মিলায় সব যুদ্ধ একসাথে মিলায় একজন মাত্র মানুষকে উনি হত্যা করছেন যুদ্ধে তার নামটা আমরা এখানে দেখছি এক বর্ষা দিয়ে হত্যা করছেন ওহদের যুদ্ধের সময় সেটা তার লাইফের একমাত্র কিলিং যেটাকে বলে আর কি তার হাতে তো আর আরো কিছু কিছু নতুন নতুন ইনফরমেশন আমরা দেখছি এখানে যাই হোক আমরা বানু নাদির যুদ্ধ মানে ক্রোনোলজিক্যালি পড়তেছি সময়ের এসে বানু নাদির একটা তাই এসে আমরা শেষ করছিলাম গতদিন জাস্ট শুরু করে বন্ধ করেছিলাম তো সেটা হচ্ছে যে বানু নাদির ছিল একটা জুইশ ট্রাইব এসে মদিনায় মদিনাতে আপনার জানেন যে তিনটা মেজর ট্রাইব ছিল আর তিনটার ভিতরে আবার নিজেদের ভিতরে আবার একটু রেশারেশি ছিল আর তারা যেটা করতো যে তারা ওয়েল অফ ছিল আপনার জানেন যে সুদের কারবারটা তারা করতো ওখানে সুদে পয়সা দিত একটা ছিল যে তারা ফাইন্যান্সিয়ালি ওয়েল অফ ছিল দুই নম্বর হচ্ছে যে তারা ইন্টালেকচুয়ালি নিজেদেরকে সুপিরিয়র প্রতিমান করতে পারছে বা পারতো এই জন্য যে তাদের কাছে কিতাব ছিল এবং অন্যদেরকে তারা তুচ্ছতা ছিল করতো তারা মুশরিক বলে এবং তারা আসলেও মুশরিক ছিল অন্যরা এবং তাদেরকে হিদন বলে একটা কথা আছে ইংরেজিতে আপনি জানেন হয়তো মুশরিকদের বেলা ব্যবহার করে লোলি ই বোঝায় সেরকম তুচ্ছতা ছিল করতো তাদেরকে তো বানু নাদের ছিল খাজরাজ বলে যে আউস এবং খাজরাজ আপনার জানেন যে দুইটা প্রধান ই ছিল মদিনা যাদের ভিতরে যুদ্ধের জন্য তারা এক্সটিংট হয়ে যাচ্ছিল এবং সেটাই তারা রিয়েলাইজ করছিল একসময় যে আমাদের তো সবই শেষ হয়ে যাচ্ছে তখন তারা একদিকে ইসলামের দাওয়াত পায় এবং আরেকদিকে রসুলকে তাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা তাদের উপরে লিডার হিসাবে নিয়ে আসার জন্য তারা প্রপোজ করে যে তারা নিজেদের ভিতরে যুদ্ধ করে মরে যাচ্ছে আর ওই ইরা মানে ইহুদি ট্রাইবগুলো চাইতো না যে এদের ভিতরে কোনোদিন শান্তি স্থাপন হোক ডিভাইড এন্ড রোল এটা এটা ইতিহাসের আমি জানি না কোথা পর্যন্ত যাবেন মানে এটা হয়তো মানে জাস্ট শুরুর থেকে আসে মানে ইতিহাসের মানুষের ইতিহাস অ্যান্থ্রোপোলজির শুরু যেখানে ডিভাইড এন্ড রোল হয়তো সেখান থেকে আসে এখনো দেখেন মানে ইভেন ওয়ার্ল্ড স্ট্র্যাটেজি হিসাবে এখানে দেখবেন যে এটা আবারও আসবে যাই হোক তো এখানে আপনার একদিন রাসুসাম বানু নাদিরের এটুকু পর্যন্ত আমরা পড়ছি কতদিন বানু নাদিরের এসে যখন গেছেন ওই যে আপনার কি বলে ওই তাদের যেখানে তাদের গোত্রটা থাকতো সেখানে গেছেন তখন একটা বাসায় কোন একটা ঘরের বাইরের থেকে আপনার সেদিন বলতেছিলাম উদাহরণ দিচ্ছিলাম যে এখনো ধরেন এই এই বিল্ডিংটা যদি সোজা একটা মাঠে ওপেন করতো তাহলে কি হতো বিল্ডিংটার ওয়ালটা আপনি শেষ দিয়ে বসতে পারতেন তো এইভাবে রেসোসিয়েশন বসেছিলেন আর কি তো তখন বুঝছেন যে তারা প্ল্যান করতেছে যে উপর থেকে তারা একটা বড় পাথর ফেলবে জাস্ট ওনার উপরে ফেলবে উনি মরে গেলে সামনে থাকতেন এবং তাদেরকে টার্গেট করে অনেক সময় মারতো আপনাকে আমরা বলছি যে ডিসাইসিভ মুভমেন্ট ইন দা হিস্ট্রি অফ ইসলাম একটা বই ওইটাতে আপনার দেখবেন যে এরকম একটা যুদ্ধের কথা আমি পড়ছি যেখানে আব্দুর রহমান মোদি ওনার নাম ছিল স্প্যানিশ মুসলিম ওই ফ্রান্সের বুঝছেন বুঝে উনি হঠাৎ করে উঠে গেছেন হঠাৎ করে উঠে গেছেন 
এমন ভাবে যে এজ ইফ তার কিছুটা মনে পড়ছে অনেক সময় হয় না যে আমরা ও আমার এটা ফলে আসছে নোটবুকটা ফলে আসছে বা আমার এটা এইভাবে উঠে গেছেন কিন্তু অ্যাকচুয়ালি উনি তাড়াতাড়ি ওখান থেকে সরে গেছেন যে তারা তারা যেন না বোঝে যে উনি বুঝছেন আর কি তারপরে উনি মোহাম্মদ বিন মাসলামা বলে একজন সাবেক তাকে পাঠাইছেন ওইখানে পাঠায় বলছেন যে এবং তাদের ওই জায়গাটা প্যাকেট করে দিতে অর্থাৎ ওখানে চলে যেতে বলছেন সোজা কথা সোজা বাংলায় চলে যেতে বলছেন এবং বলছেন যে তাদের সাথে উনি আর একত্রে থাকতে চান না অর্থাৎ সহাবস্থান করতে চান না আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন কারণ তারা তাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করছে এবং এটাকে বিট্রেয়াল হিসাবে দেখা হচ্ছে অর্থাৎ আপনার বিশ্বাসঘাতকতা হিসাবে দেখা হয়েছে তাদেরকে দশ দিন সময় দেওয়া হয়েছিল চলে যাওয়ার জন্য এইটুকু আমরা পড়ছিলাম গতদিন জাস্ট একটু গল্প ছলে পড়ছিলাম তখন এই দশ দিনের ভিতরে তারা প্রিপেয়ার হচ্ছিল যে চলে যাবে তারা তখন আবদুল্লাহ বিন উবাই সেই আমাদের মুনাফিকদের লিডার যে ছিল সে তখন তাদেরকে বলছে যে তোমরা যাবে না কিচ্ছু হবে না আমরা আমরা দেখবো এরকম বলছে আর কি আমরা দেখবো তখন তারা একটু ই হয়ে গেছে সাহস পাইছে যে না তারা যাবে না তো তারা ডিসিশন চেঞ্জ করছে তারা যাবে না বলছে এবং যখন আবার লোক পাঠানো হয়েছে আল্লাহ সাল্লাম আবার লোক পাঠাইছেন তখন তারা বলছে যে যা পারো করো আমরা যাবো না এখান থেকে মানে শক্তিটা আসছে তাদের আর কি তো তখন আলী রাজের হাতে ব্যানার ছিল সেই অবস্থায় ব্যানার বলতে আপনি জানেন যে আগে ফ্ল্যাটটা একজনের হাতে দেওয়া যেত তাকে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট মার্কার বলে অনেক সময় আমরা বাই বলি তো তার হাতে ব্যানার ছিল যখন জুরাত মানে তাদেরকে দেখছে যে এখন দৃষ্টিসীমার ভিতরে আসছে তখন তারা তখনকার দিনে যেটা করতো তীর ছুটতো দূরের থেকে এবং রক মানে পাথর ছুটতো পাথর ছোড়ার আপনি জানেন যে মুসলিমদের সময় একটা জিনিস মুসলিম আর্মিরা একটা জিনিস ই করছিল পাথরকে মিজেল বানায় ছুটতো এটা কিন্তু চালু হয় ওই সময়টাই এমনি তো পাথর চুটতে উপরে দুর্গ মার্কা জায়গা তো উপরে থাকে কিন্তু গুলতির মতো করে বাসটারে ব্যাখ্যা করে ওটার মাথায় পাথর দিয়ে ওইটাকে ওই অ্যাক্রস দা এনিমি লাইন পাঠানো যায় তো আগের সিস্টেম ছিল এটা মিজাইল হিসাবে আর কি আচ্ছা তো প্রফেট সাল্লাম তখন কি করলেন তাদেরকে অবরোধ করলেন দিস ইজ দেম বাট দে স্টুড ফার্ম আনটিল হি ওয়াজ ফোর্স টু কাট ডাউন দেয়ার ডেড পাম ট্রিজ তারপরে কি হলেন উনি এই একটা যুদ্ধে এই কারবারটা হয়েছে এটা কিন্তু নিষিদ্ধ একটা জিনিস কিন্তু একটা বিশেষ অবস্থার ভিত্তিতে হয়েছে যে তাদের ই কি বলে খেজুরের গাছগুলো কেটে ফেলতে বাধ্য হয়েছেন রাসুসাম এই পয়েন্টে তারা বলছে যে ঠিক আছে আমরা চলে যাব এখান থেকে চলে যাব তো আল্লাহ রসুসাল্লাম তাদেরকে বললেন যে তারা কোনো অস্ত্র নিয়ে আসতে পারবে না তাদের সাথে অর্থাৎ সিট ছিল অবরোধ যেহেতু ছিল তারা যখন বের হয়ে আসতেছে কোন অস্ত্র আনতে পারবে না তাদের সাথে বাট দে কুড ব্রিং আউট অ্যাজ মাচ অফ দেয়ার ওয়েলথ অ্যাজ দে কুড যতটুক তারা যতটুকু বহন করতে পারবে সেটুক তাদের সম্পদ তারা নিয়ে যেতে পারে তো তারা তাদের ওই উটের পিঠে ই করে এবং তাদের কি দিলেন নিরাপত্তা দিলেন যে তাদেরকে মারা হবে না বা কোনো ব্লাড শেড করা হবে না তো এক এক কোনো ই ছাড়াই তারা বের হয়ে গেল ওইখান থেকে এদের সাথে কিন্তু পরে আরেকবার হবে এই খাইবারে পরে লাস্টে দে কেম আউট তারপরে তারা তাদের সাথে সব ই নিয়ে গেল তাদের পজিশন সব নিয়ে গেল মুসলিম শুড নট বি এবল টু মেক ইউজ অফ দেম দেখেন ওই সময় তাদের মাথায় এটা আসতেছে মানে ঘরটাকে ভাঙা দিয়ে যাইতেছে যাতে এটা ব্যবহার করা না যায় এটা কিন্তু এখনো আছে মানুষের আমি খাইতে না পারলে আর যদি খাইতে দিব না আর কি দেখবেন এটা কিন্তু অনেক আছে এই খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে হয় যখন মস্তানি হয় খাওয়া দেয়নি মস্তানি হয় কিন্তু গ্রামে গঞ্জে বুঝছেন তো মানে নেতায় হয়তো খাওয়াইতেছে পঞ্চাশটা গরু বা আছে না এরকম বড় বড় খাওয়া হয়তো এই যে এটার নাম কি এই সোনালী ব্যাংকের চার হাজার কোটি টাকা নিছে তানদীপ হলমার্ক হ্যাঁ রাইট হলমার্ক এটার নাম হলো তানদীপ তো ওইটা তো পাতিলালা ছিল রাস্তায় বসে পাতিল বেস্ত কিন্তু যখন পরে বিলিয়নের হয়ে তার এলাকায় গেছে দেড়শো দুশো গরু দিয়ে মানে সেটা খাওয়াইছে বুঝছেন এবং লিডাররা গেছে বা তো এইগুলো যখন মারপিট হয় তখন অনেক সময় দেখলেন আপনি খাইলেন না ওই ইতা নষ্ট করে দিয়ে আসলো ছাই ছাই দিয়ে আসলো আপনার ইসে বা খাওয়াতে মানুষের টেন্ডেন্সিটা আছে যাই হোক এটা তখনও ছিল এখনও আছে সাম অফ দেম সেটেল ইন খাইবার এই খাইবার জায়গাটা আমি গেছি বাড়িতে গেলাম না সৌদি আরবে আল উলা বলে একটা শহর আছে তার পাশে এবং এখনো দেখলে আপনি বুঝবেন যে কি ছিল মানে একদম মানে ধ্বংসাবশেষই বলতে পারেন মাটি তারপরেও কিন্তু আপনি বুঝবেন যে জায়গাটা কেমন ছিল বা আপনি যদি একটু কাগজপত্র নিয়ে যান ম্যাপ টুপ নিয়ে যান তাহলে দেখবেন যে কোন জায়গাটায় ই হয়েছিল পরবর্তী কনফ্রেন্টেশনটা হয়েছিল ইত্যাদি 
settled in Khaibar, 100 miles from Madina, Madina take action mile dure. Some settled in Jarash, Arta Jagar Patha Bultes in southern Syria, Syria Dukinum Shikara, A tribe uh, settled Kusilo. None of them converted to Islam, Islam except two. Dujon Chara, Tade, A Gotrinar Kim, Islam, convert Korene. To A eater Kotha, Allah Sura Hashur, Dutiki Chanamarate, A Isher born on them. এই যুদ্ধের কথাগুলো বলা হয়েছে সূরা হাশরের ইসে যে কিভাবে আল্লাহ মানে রক্তপাত ছাড়া তাদেরকে বিজয় দিলেন এবং ই করলেন প্লাস এই এই গাছ কাটাটা যে এটা এটা যে আল্লাহ अप्रूव করেছিলেন সেইটাও আছে এখানে এখানে কোথাও বোধহয় আছে দাঁড়ান ই উড গেট আউট দ্যাটস এ কেন আমরা দেখি এবং বলতেছেন যে তাদের তাদের ভিতরে আল্লাহ এমন ভয় দিয়েছেন যে তারা নিজের হাতে নিজের ই করছে নিজের ঘরগুলোকে ধ্বংস করে গেছে তখন পরে যায় না এখানে বলেন নাকি তো ওখানে এই কথাটা আছে গাছ কাটার ব্যাপারটা আয়াতে আছে তো এটা এটা একমাত্র ইনসিডেন্ট যেখানে এই জিনিসটাকে अप्रूव করা হয় এছাড়া কিন্তু বাচ্চাদের মেয়েদের এবং ফসল বা ফলের গাছ কাটা কিন্তু নিষিদ্ধ ইসলামে যুদ্ধে শত্রু হইলো কাটা নিষিদ্ধ কিন্তু এই একটা এক্সসেপশনাল কেস আর কি এই এই এটা সিজটা আচ্ছা তারপরটা হচ্ছে যে আযাবের যুদ্ধ আযাব কথাটা বাংলা হচ্ছে ইংলিশ হচ্ছে কনফেডারেটস কনফেডারেটস কনফেডারেশন বলি না আমরা কথা একটা বলি না আর বাংলা হচ্ছে যে চুক্তিবদ্ধ বদ্ধ হওয়া কতগুলো দল একসাথে যখন হবে এ বি সি ডি সবাই চুক্তি এই জোট করছে না আমাদের দেশে এটাও কনফেডারেট কিন্তু এই যে কত 14 দল আর 16 দল না 4 দল 20 দল কি সব আছে না এগুলো কিন্তু কনফেডারেট মানে এটা এক ধরনেরই মানে হিজ মানে অনেকগুলো দল একসাথে যখন হচ্ছে আযাব আর কি তখন কনফেডারেটস পাঁচ হিজরিতে সওয়াল মাসে পাঁচ হিজরিতে এই এই যুদ্ধ হয় বানু নদী যাদেরকে এক্সপেল করা হলো যাদের কথা পড়লাম মাত্র তারা মক্কা লিডারদের সাথে যোগাযোগ করলো এবং কোরাইশদেরকে এই করলো যে डेफिनेटলি আপনি যখন একটা জায়গা থেকে আপনাকে বের করে দেওয়া হবে রিজন যেটাই হোক আপনার মনে কিন্তু এইটা থাকবে আপনি দেখেন যারা ইন্ডিয়া থেকে পাকিস্তান অথবা বাংলাদেশে আসছে অথবা বাংলাদেশ থেকে ইন্ডিয়া ইন্ডিয়া থেকে গেছে তারা কিন্তু এখনো তাদের মানে স্মৃতিগুলোকে ভুলতে পারে না স্পেশালি যদি সেখানে কোনো ভয়ভীতির ব্যাপার থাকে তারা কিন্তু আফসোস করে বলে অলওয়েজ যে আমি একটা সেকেন্ড ইঞ্জিনের সাথে সেল করছি ইন্ডিয়ান ঘোষ চিন্ময় ঘোষ এখানে মুন্সিগঞ্জে কোথাও তাদের বাড়ি ছিল তো খুবই আমাকে আদরযত্ন করছে আমি ইন্ডিয়া গেছিলাম একবার তো যেহেতু জাস্ট এর আগের জাহাজই তার সাথে এসে আমার সেকেন্ড ইঞ্জিনে ছিল আমি ইন্ডিয়া একটা ট্রেনিং এর জন্য গেছিলাম তার বাসায় দাওয়াত করছিল খুবই আদরযত্ন করছে তার বেডরুমে আমি নামাজ করছি আপনাদের বলছি হয়তো একদম আমি নামাজের সময় এসে আমি বসে বসে বেডরুমে ই করেছি তো আমি বেশ অবাক হয়েছি যে হিন্দু বেডরুমে নামাজ পড়তে দিচ্ছে মানে অনেক চেঞ্জ হয়েছে আর কি আগের থেকে কারণ আমাদের আমার নানির বাড়ির দেশে আমরা একটা গল্প শুনে বড় হয়েছি সেটা হচ্ছে যে আমার এক নানা ছিল দুঃসম্পর্ক মানে স্টেপ কয়েক স্টেপ দূরের আর কি উনি পরে সেক্রেটারি হয়েছিল আর কি মানে খুবই মেধাবী ছিল এবং দেশের নাম করা একজন আতেলের একজন ছিল যাই হোক কিন্তু ওনার মা ছিল হাফ পাগল ম্যাট ছিল আর কি অর্ধ হাফ পাগল বলতে পারে তো এটা কথা এটা আমি লিখতেছি একটা লেখায় দিব আর কি এটা এটুকু এই জন্য আপনার সাথে গল্পে আগে শেয়ার করে ফেললাম যে এখন উনি ওনার ওই সবসময় উনি র্যাশনালি চিন্তা করতে পারতো না তো আমাদের এখানে একটা ফ্যামিলি ছিল পাল পালরা মানে কি করতো মিষ্টি বিক্রি করতো মিষ্টি বলতে কি বোঝায় তো ওই এই মিষ্টি না দুধের মিষ্টি না জিলাপি লবঙ্গ আর ওই কি জানে বলে খাজা খাজা বলে না খাজা খাজা এরকম কিছু এইগুলোই ছিল মিষ্টি বেসিক্যালি চিনির শিরের ভিতরে চুবাই চুবাই করতো এগুলো তো তাদের বাড়ির ভিতরে ঢুকে গেছিল একদম তাদের ঘরে বা তাদের পাক ঘরে ঢুকে পড়ছিল ওই মহিলা ওই নানার মা আর কি ওর মাথায় ক্র্যাক ছিল ঢুকে আবার কি কলেমা টলেমা কি সব পড়ছে আর কি বুঝছেন না ওইখানে ওনার যা ওনার মাথায় যেটা আসছে সব কিছু ফেলাই দিচ্ছে তার ওই বাসা সব কিছু করে কি হরে রাম হরে কৃষ্ণ মানে হরে বল বল হরি মানে কিছু একটা বলছে জপতে জপতে সব কিছু ছুঁড়ে ফেলাই দিচ্ছে মানে অস্পৃশ্য কাজ করছে আর কি এরকম একটা ই ছিল তো যাই হোক আমি বলতেছি যে যেটা যে মানুষ যখন অত্যাচারিত হয়ে যদি যায় স্পেশালি যদি কোনো থ্রেট সবচেয়ে ফেয়ার হয়েছে তা না কিন্তু আগে কিন্তু হিন্দুদের সম্পত্তি থ্রেট দিয়ে নিয়ে নিছে ওইখানে হয়েছে সেটা মুসলমানদের হয়েছে আপনি পড়লেই দেখবেন ইতিহাস পারভেজ মোশারফের লাইফ পড়েন তাইলেই বুঝবেন যে ওইখানে কি হয়েছে আর কি তো ওইখানে হয়েছে হয় নাই তা না কিন্তু কথা হচ্ছে যে সেটা মনে সেই জিনিসটা থাকে সেই জ্বালাটা থাকে 
আমাদের একদিন এই ছিল ওই ছিল এই সেই দিন এই দুই হাজার সতেরো সাল তো একটা বর্ষ পড়তে ছিল উনিশশো সাতচল্লিশ সালের কত বছর হলো ষাট বছর না কত বছর যায় তো বিবিসি একটা স্পেশাল ই করছে আর কি এই বিবিসি বাংলা বিভাগ আমি তো আসতে যেতে সকালে সাড়ে সাতটার সময় শুনি তো ওইখানে আপনার ওই যারা সাতচল্লিশে কি হয়েছিল ইন্ডিয়া পাকিস্তান ভাগ হলো যারা ইন্ডিয়া থেকে বাঙালি যারা মাইগ্রেট করে চলে আসে তাদের ইন্টারভিউ ধারাবাহিকভাবে হইতেছিল তো প্রত্যেকেরই আমি দেখলাম স্মৃতিটা স্মৃতিটা আজও তারা নস্টালজিক তাদের কি ছিল এটা নিয়ে তাদের খুবই এবং তাদের তারা যে চলে আসছে সেই কন্ডিশনটাকে কেউ তারা মেনে নিতে পারে নাই অথবা সেই কন্ডিশনটাকে তারা তাদের কাছে কষ্টকর মনে হয়েছে অর্থাৎ তাদের কাছে মনে হয়েছে যে আমাদেরকে খেদায় দিল বা আমাদেরকে থ্রেট দিল এই ধরনের একটাই তো এটা মানুষ অনেকদিন পরে পর্যন্ত বলতে পারে না এরাও বলতে পারে না এরা গিয়ে কি করছে নিজেরা পারে নাই কিন্তু কোরেসদেরকে ই করছে যে তোমাদের তো এরকম করছিল তোমাদের সাথে এটা হয়েছিল তো তোমরা কি একটু দেখবা না বা ইত্যাদি ইত্যাদি এবং ওই সময় গাতাফান বলে একটা ট্রাইব ছিল খুব ই ছিল শক্তিশালী ছিল এরা বড় ছিল খুব ই ছিল শক্তিশালী ছিল এদের সাথে আরও এনকাউন্টার হবে মুসলিমদের আপনারা দেখবেন লাস্ট এনকাউন্টার হবে এসে এই যে হুনাইনের যুদ্ধে আরও হবে মাঝখানে তো এদেরকে গিয়ে বোঝাইছে জুইশ লিডার্স ওয়েন্ট গাতাফান এরপর বানু ফজারা বানু মুররা এবং আসজা রেসপন্ডেন্ট মানে তাদের ভিতরে আবার ওই একটা জাগার বা একটা জোনের নাম তার ভিতরে আবার ভাগ ভাগ আছে তো তার ভিতরে তিনটা তিনটাই রেসপন্ড করছে তিনটা গোত্র বা তিনটা ক্ল্যান রেসপন্ড করছে এবং তারা ই করছে রওনা দিছে মদিনার দিকে তো এখন কোরাইশ এবং এইগুলা যাদের কথা পড়লাম পরে তারা মিলে মদিনার দিকে আসতেছে এই খবর চলে আসছে মদিনায় তখন রসুল সাল্লাম কি করলেন যে ঈদের সাথে সাবিদের সাথে এসে বসলেন এত অল্প সময়ের ভিতর এত প্রিপারেশনে এবং এত বড় একটা আয়োজন মানে এখানে তো বেশ কয়েকটা ই একসাথে কনফেডারেট নামটাই হচ্ছে এখান থেকে একটা এই সম্মিলিত বাহিনী আসতেছে তো তখন ওই সালমান রাদেল উনি সালমান আল ফারিসি সালমান আল ফারসি দুইটাই ঠিক দুইভাবে লেখা নামটা এখানে শুধু সালমান বলছেন রাদেল আনহু উনি দিলেন যে উনার পারস্যের এক্সপিরিয়েন্স থেকে বললেন যে মোদিনাকে প্রোটেক্ট করতে চারিদিকে একটা খন্দ কি করবেন আর কি এটা এটা আজকেও বারফেরও আছে এখনও আছে এটা মানে একটু টু জাস্ট এটা ডেটারেন্টই করতে এখন যদিও ট্যাঙ্ক বানানো হয়েছে এই এই পদ এই উদ্দেশ্যে কিন্তু ট্যাঙ্কটা আবিষ্কার হয়েছে যে এইসব জায়গায় যে ট্যাঙ্ক চলে যেতে পারে কোনো সমস্যা নেই আপনার উঠে যাবে বা ই করে কিন্তু আপনি হয়তো একটা আর্মার কার্ড যেতে পারবেন অথবা একটা জিপ হতে যেতে পারবেন কথার কথা তো যাই হোক এখন উনি সাজেস্ট করলেন যে আমরা চারিদিকে এরকম ই করি এবং রাসুল সাসাম এটাকে ই করলেন মানে অ্যাপ্রুভ করলেন এবং উনি এখানে কাজ করতে নিজে সহ কাজ করতে শুরু করলেন সবাই ওইটা ডিটেলসে যান না এটা এই যুদ্ধ দিনে অনেক ডিটেলস অনেক সুন্দর সুন্দর গল্প আছে কাহিনী আছে যেগুলো মুসলমানদের জানা উচিত বা মুসলমানদের মনে রাখা উচিত আচ্ছা এরপরে কি হলো যে যারা তারা ফ্যামিলি ছিল না এই জিনিসটা এটা কোনো কোনো দেখে নাই তারা তো তারা করে এসে এবং তাদের ইরা যখন আসলো তখন তারা খুব অবাক হয়ে গেল এটা দেখে যে এটা কি ব্যাপার মানে কি জিনিস এটা তারা সংখ্যায় ছিল টেন থাউজেন্ড দশ হাজার ছিল তাদের আর্মিটা অ্যান্ড দ্য মুসলিমস নাম্বার থ্রি থাউজেন্ড মুসলমানদের তখন মাত্র তিন হাজার ছিল আচ্ছা হোয়াই ইভেন আফতাব ওয়ান অফ দ্য জুজ হু হ্যাড ইনসাইটেড কোরাইশ and the confederates against the muslims ei naam ta bollen uni ekjon jew yehudi yehudi jini quraish der ke ebong onnanno der ke uskaise had gone to kab ibn asad the leader of banu quraiza she ge banu quraiza leader er sathe dekha korse ekhen theke kintu samoshya ta shuru and as him to break the peace treaty with the muslims muslim der sathe tader ta i chilo na sandhi chilo কি করবে না করবে কি করা যাবে কি করা যাবে না আক্রমণ আক্রমণ করলে কেউ তখন কিভাবে বিহেভ করবে এগুলো ছিল সেটা ভাঙতে বললো তাদেরকে বানু কুরাইজাকে ভাঙতে বললো ট্রিটি উইথ দ্য মুসলিমস এই খবরটা রাসুসাম পান মানে জানতে পারেন আর কি জানতে পেরে উনি দেখতেছেন যে এটা আপনি জানেন তো যে মানে এই যে বিডিআর ইটা যখন হলো বিডিআর ইটার বিগেস্ট ড্যামেজ কি 
বিডিআর এর যে বিদ্রোহটা হলো বিদ্রোহ কিন্তু বাংলাদেশে আগে হয়েছে আনসারদের একটা বড় বিদ্রোহ হয়েছে আগে বা অন্য জায়গায় হয়েছে সেগুলো দমন হয়েছে কিন্তু এইটার একটা বড় ক্ষতি যেটা হয়েছে সেটা আর্মির যাদের সাথে আমার উঠা বসা আছে বা যারা আমাদের সবাই ফ্যামিলিতে আমার নিজের ভাই মারা গেছে ওইখানে সুতরাং আমরা তো ডেফিনেটলি তার ব্যাটসম্যানদের বা আমরা চিনি না আমরা তো আর্মির সবাই এখানে সবাই দেখবেন কেন না কেউ আর্মিতে আত্মীয় স্বজন আছে তো অফিসারদের বা এসে যে ক্ষতিটা সবচেয়ে বড় হয়েছে যে একজন সৈনিক কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে যখন যায় তখন সে চিন্তা করবে শুধু তার সামনের ব্যাপারে সামনের থেকে গুলি আসতেছে কিন্তু তার মনে যদি এই ভয় থাকে যে পেছন থেকে গুলি আসতে পারে সেটা কিন্তু তার জন্য ডিজাস্টার সে এক মিনিটের জন্য কনফিডেন্ট থাকবে না তাই না সামনে না তার পেছন থেকে গুলি আসতে পারে তার রেসোসিয়েশন অবস্থাটা কি দায় তাদের সামনে না তার পেছন থেকে গুলি আসতে পারে এই ধরনের ব্যাপার তখন উনি কি করলেন তাদের সাথে রেকনসাইল করতে অর্থাৎ তাদেরকে বসে আনতে বা তাদেরকে কনফিডেন্সে রাখতে বা তাদেরকে নিজের সাথে রাখার জন্য উনি কি করলেন চিন্তা করলেন রাসুলাম যে বানুকুরাজের সাথে মদিনার যে ফসল ফল ফসল সেগুলার ফসল যেগুলো হয় মদিনার সেগুলোর ওয়ান থার্ড ভাগাভাগি করার একটা চিন্তা করলেন আর মানে এই অফারটা দিয়েও তাদেরকে দলে রাখা যায় কিনা বা সাথে রাখা যায় কিনা কিন্তু আনসার যারা ছিলেন যারা অনেক বছর ধরে ইহুদিদেরকে চিনেন জানেন তাদের সাথে থাকছেন তারা এটাতে রাজি হলেন না তারা তারা তাদের দিন নিয়ে এতই কনফিডেন্ট ছিলেন বা এতই উজ্জীবিত ছিলেন বা প্রাউড ছিলেন যে তারা এই যে ট্রেচারাস ট্রিটি ব্রেকার্স মানে বিশ্বাসঘাতক যারা তাদের সাথে কোনো রকম কোনো রকম আপোষ করতে রাজি হলেন না রাসুসেসের মধ্যে একটা স্টপ গ্যাপ হিসাবে এই করছেন যে পিছনের গুলিটা অন্তত চিন্তা করতে হবে না বুঝছেন না এটা কিন্তু ভয়ঙ্কর একটা সিচুয়েশন যে কোনো যুদ্ধে এই যুদ্ধ বলে না যে কোনো যুদ্ধে এবং আজকে মানে পলিটিক্যাল ইসে আমি যাচ্ছি না পলিটিক্যাল কোনো কথাই আমি বলতেছি না যে কে রাইট কে রং কে ভালো কে মন্দ কিছুতেই যাচ্ছি না কিন্তু এই দেশে আজকে কর্নেল তাহেরের পক্ষে মানুষ কথা বলে তাকে জাতীয় হিরো বানানোর চেষ্টা করে ভাই যে ড্যামেজটা উনি করে দিয়ে গেছেন আগামী পাঁচশো বছরেও এটা যাবে না সেটা হচ্ছে যে একটা জায়গায় গিয়ে অফিসাররা সোলজাররা একে অপরকে বিশ্বাস করে না বাংলাদেশ আর্মিতে এই জিনিসটা সূত্রপাত কিন্তু উনি ঘটায় দিয়ে গেছেন এই যে আজকে বিডিআর বিদ্রোহ বলেন আর যাই বলেন এগুলো কিন্তু আলটিমেটলি কিন্তু ওই ঘটনারই সিপাই সিপাই ভাই ভাই অফিসারদের কল্লা চাই এরকম স্লোগান ছিল না সাতই নভেম্বরের আশেপাশে ওইটাই কিন্তু এখন পর্যন্ত যদি এয়ারফোর্সের অনেক লোক মারা গেছে জানেন ঢাকায় বা আজ আজও যখন যখন দেখবেন যে একটা অবিশ্বাসের সিচুয়েশন আসতেছে এটার রুট কিন্তু ওইখানে এটা কিন্তু কোনো দেশে কোনো জায়গায় কেউ টলারেট করতে পারে না ইসলামও করে না কিন্তু চেন অফ কমান্ড ইসলামে তো আপনি জানেন যে আর মানে আমিরের যে পজিশন এটা অকল্পনীয় একটা পজিশন মানে সো মাচ সো দ্যাট যেখান থেকে ওই যে সুরা নিসার উনিশের নাম্বার আয়টা নাজিল হয় সেখানে কিন্তু আমির তাদেরকে আগুনে ছাপ দিতে বলছিলেন এবং অনেকেই কিন্তু দিতে রেডি ছিলেন কিন্তু একজন বা একাধিক কিছু মানুষ মনে করছেন যে এটা বোধহয় ঠিক না সেই জন্য তারা এসে রাসুল ইসলামের কাছে বিচার নিয়ে আসছিলেন এবং রাসুল ইসলাম বলছেন হ্যাঁ এটা ঠিক ছিল না কিন্তু এখানে একটা লেসন আছে যে ঠিক নাটাও কিন্তু ওনারা বিচার নিয়ে আসছেন মানে জিনিসটা ঠিক হইতেও পারতো এই পসিবিলিটি ওনাদের ভিতরে ছিল তার মানে কিভাবে দেখতেন ওনারা একজন আমিরকে বা আমিরের পজিশন কিভাবে দেখতেন সেইখানে চেন অফ কমান্ড ভাঙার প্রশ্নই উঠে না আমি ওদের যুদ্ধটাই দেখলাম চেন অফ কমান্ড না শুধু একটা একটা কথা শেষ পর্যন্ত মানেন নেই হয়তো নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট টাইম মানছেন মনে করছেন যুদ্ধ তো শেষ ওইখানে মানে নেই ওটার এফেক্ট কি ছিল আমরা দেখলাম গতদিন সুতরাং এই এই লসটা হয়ে গেছে আমাদের এসে যেটা আমি জানি না এখনকার অবস্থা আমি তার ওইভাবে একজন একজনকে জিজ্ঞেস করে জানি তা না কিন্তু বা জানি তার আমার স্কোপ নেই কিন্তু আমি বুঝি যে জেনারেল যে এইটা অবিশ্বাসটা ওইখান থেকে শুরু এবং এই বিডিআর এর পরে কিন্তু এটা আরো আরো বাড়ছে বিডিআর পরে তো অনেকে যখন প্রথম বিডিআর কে যখন ই করলো আপনার তখন তো আমাদের পরিচিত অনেকে এখানে পাঠাইছে আর্মির অফিসারদের তারা কিন্তু পয়লা দিকে রাত্রে এখানে থাকতে সাহস করে নাই দিনে অফিস করে চলে যেত তাদের ঢাকায় যেখানে বাসা কারো বাসা ধরেন যে বনানের ওইখানে কারো বাসা ক্যান্টনমেন্টের ভিতরে সেখানে চলে যেত অনেকদিন সময় লাগছে তাদেরকে কনফিডেন্স পাইতে যে তারা রাত্রে এখানে থাকবে বুঝছেন তো তার কারণ হচ্ছে এই জিনিসটা যে এই যে পেছন থেকে গুলি আসা একজন মুসলিম অথবা একজন সোলজার যে কোনো দেশের হোক সেটা সে সামনে যুদ্ধ করে তার শত্রুকে সামনে মনে করে পিছনে যখন সে চিন্তাও করা যে পিছন থেকে গুলি করতে পারে পিছনে কেউ আসে তখনই কিন্তু অনেক সময় দেখবে যে একদম এই জন্য কি করে দেখবেন ওয়ার স্ট্র্যাটেজিতে বড় বড় ওয়ার স্ট্র্যাটেজিতে দেখবেন এই ইসেও যেটা হয়েছে এই যে সেভেন্টি থ্রির আরব ইসরায়েল ওয়ারে যেটা হয়েছে ট্রিমেন্ডাস সাকসেস ছিল কিন্তু মিশরের প্রথম দুই দি
ইসি চলে গেল সারেন্ডার প্লাস মানে সন্দীপ প্লাস প্যাক সব কিছুতে চলে গেল পেছনে চলে গেছে বুঝছেন না আপনার আর্মির সামনে কিন্তু আপনার পেছন দিক দিয়ে ই করে ফেলছেন সুয়েজ পেছনে না যারা সুয়েজ খালে গেছেন বা জানেন সাইনাই সামনে সুয়েজ পেছনে পেছনে পুরো জায়গাটা দখল করে ফেলছে আপনি আপনি এখন কোথায় আছেন আপনি একটা আপনারা দ্বীপের ভিতরে আছেন আপনার সামনে ইসরায়েল পিছনে ইসরায়েল আপনার মাঝখানে যত বড় শক্তি হোক আপনার সাপ্লাই লাইন কোথায় আপনাকে সাপ্লাই দিবে কি আপনাকে ই দিবে কে বাস আপনি পায় পায় পারসেন গিয়ে সারেন্ডার করছে সেভেন্টি থ্রিতে যেটা হয়েছে না সেভেন্টি থ্রিতে প্রথম দিকে তো ট্রিমেন্ডাস সাকসেস ছিল মিশর তো মানে প্রথম তাদের যেটা তার টার্গেট ছিল সেটা প্রথম চব্বিশ ঘন্টা বা ছত্রিশ ঘন্টার ভিতরে অ্যাচিভ করে ফেলছে যে সুয়েজ খাল বরাবর যে সাইনাই ই আছে সমস্ত তাদের হবে যেই জন্য সুয়েজ খাল তারা কন্ট্রোল এটা তাদের তো মানে ব্লাড বলে আর কি নেশনের ব্লাড বলে মানে সুয়েজ খালটাকে মানে সুয়েজ খাল চালু থাকবে তো এই জন্য বেঁচে থাকবে তার কারণ রেভিনিউ এক একটা জাহাজ যে যায় বিশাল অ্যামাউন্ট অফ লেভি দিয়ে যায় আর কি বুঝছেন তো আমরা আমরা তো পার হয়েছি বহুবার আল্লাহ নিসের আনসের বিশাল পয়সা দিয়ে দিয়ে যায় খালি সুপার ট্যাঙ্কার যায় খালি সুপার ট্যাঙ্কার বড় তো যেতে পারে না সুপার ট্যাঙ্কার গুলো কোন দিক দিয়ে যায় আপনার ই দিয়ে যায় যে কেপটাউন আপনার কেপ ঘুরে যায় মানে সাউথ আফ্রিকার ওই কিন্তু কয়েক হাজার মাইল ডিস্টেন্স বাইচে যায় যদি এখান দিয়ে যাইতে পারে খালি সুপার ট্যাঙ্কার যায় তো তখন আমি যখন কথা বলতেছি এইটি যে কোয়ার্টার মিলিয়ন পাউন্ড কোয়ার্টার মিলিয়ন ব্রিটিশ পাউন্ড খালি সুপার ট্যাঙ্কার যেহেতু ভরা না তো এই 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 যে তাদের ইগুলা মানে রেভিনিউটা এটা ছিল তাদের ই তারা ওটা অ্যাচিভ করছিল ঠিকই কিন্তু যখন দেখল যে সুইচ দখল করে ফেলছে সুইচে মানে ই ট্যাঙ্ক ইসরায়েলি ট্যাঙ্ক এবং ইসরায়েলি সোলজার তখনই তারা বুঝছে যে না আর আর যুদ্ধ করা যায় না এটা আর কি যাই হোক রাসুল সাল্লাম যে আপনার কাছে মনে হতে পারে যে উনি এরকম একটা জিনিসে রাজি হয়ে গেল এটা রিজেন্স আছে এটা খুব ভয়ঙ্কর একটা জিনিস যে আপনার পেছন থেকে অ্যাটাক করতে পারে উনি এই জন্য ওয়ান থার্ড ই দিয়ে ফসল দিয়ে বা ক্রপ দিয়ে যাই উৎপাদন হইতো এখানে সেটা দিয়ে উনি রাজি হয়ে গেছিলেন যে তাদের সাথে একটা ই করবেন মানে অফার করবেন তখন আনসাররা সেটাকে ই করলেন যে না এটা তার রাজি নাই যাই হোক ফাইটিং স্টার্টেড ওয়েন মুশলিক সংস্পার কিছু তারা ই করতে চাইলো ঘোড়া অশ্বারায় কিছু ক্রস করতে চাইলো তখনই যুদ্ধ হইল বা ঘোষাঘোষি যুদ্ধ ওই সেন্সে যুদ্ধ হয় নাই অল আউট ওয়ার হয় নাই কিন্তু কিছু মল্ল যুদ্ধ হয়েছে মানে দুজনের ভিতরে যেটা হয় সেটা হয়েছে আর কিছু হয়েছে যেরকম ক্রস করতে গেছে তাদেরকে তীর মারা হয়েছে বা এই ধরনের জিনিস হয়েছে বা কেড়ে ফেলা হয়েছে এই ধরনের জিনিস হয়েছে তো তখন কি হয়েছে দেন নোয়াম ইবিন মাসুদ ইবিন আমের একজনের কথা বলতেছেন কেম টু মেসেঞ্জার ফাল্লা সাল্লা সাল্লাম টোল হিম দ্যাট হি হ্যাড বিকাম মুসলিম ভাইসা বলছেন উনি মুসলিম হয়ে গেছে আল্লাহ একটু ব্যবস্থা বের করে দেন বুঝছেন না এটা আর কি মানে ওই যে এখানে বলবেন আল্লাহ যে তোমাদের কণ্ঠ পর্যন্ত প্রাণ চলে আসে ভয়ে আমাদেরও হয় না জীবনে এরকম মানে আর কোনো রাস্তাই নাই কিন্তু তারপরে দেখবেন যে একটা ব্যবস্থা আছে অনেক কিছুতেই হয় মানে একটা ট্রেন ধরে ধরাটা ইম্পসিবল আপনার ইট জাস্ট রানিং আউট অফ ইউর হ্যান্ড গিয়া দেখলেন কি হয়েছে ওই জায়গার ক্রসিং এর জন্য একটা দাঁড়া গেছে এর মহিসাল দেখে ব্যবস্থা করে দেন আল্লাহ অনেক সময় দেখবেন যে আপনার আপনার কাছে যেটা মনে হচ্ছে এটা কোনো সলিউশনই নাই কিন্তু আসলে দেখেন যে কি হয়েছে যে ওই জায়গায় একটা ক্রসিং এর লিগে এটা যেতে পারেনি আর কি আপনার কোনো ক্রেডিট নাই বা আপনার কোনো কিছুই নাই আপনার আগে এসব পাইতেন না কিন্তু আল্লাহ একটা ব্যবস্থা করে দিচ্ছি যাই হোক তো এই ভদ্রলোক এই 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 সাহাবি উনি এসে রাস্তা বললেন যে আমি মুসলিম আমি মুসলিম হয়েছি অ্যান্ড দ্যাট হিজ পিপুল ডিড নট নো অ্যাবাউট হিজ ইসলাম এবং তার মানুষজন তাকে ইসলাম হিসাবে মানে ইসলাম যে মিসিন গ্রহণ করছেন তো জানেন না হি ওয়াজ এ ফ্রেন্ড অফ বানু কুরাইজা এবং বানু কুরাইজার উনি উনি বানু কুরাইজা উনাকে ভালো জানে কিছু সোজা কথা উনি বানু কুরাইজার না বাট কনফারেটেডের একজন আর কি কিন্তু উনাকে ভালো জানে অ্যান্ড দে ট্রাস্টেড হিম যে সাবের কথা বলতেছেন উনি বোঝা যাচ্ছে যে সাইড ক্রস করছেন লাইন ক্রস করছেন বুঝছেন তো কিন্তু তারা জানে না তার মানুষ জানে না অর্থাৎ উনি যদি ওখানে ফিরে যান গিয়ে কিছু বলেন তারা তাকে তাদেরই মনে করবে তাদেরই একজন মনে করবে আর তো সেই হিসাবে বলছেন যে রাসুল সাহেব তখন তাকে বলছেন যে হিসে উনি রাসুল সাহেব বলছেন যে আপনি যা বলবেন আমি তাই করবো বলেন আমি কি করতে পারি আপনার জন্য কিন্তু এটার একটা কি পয়েন্ট ছিল যে তার লোকজন তাকে কিন্তু কাফেরি মনে করতেছে বা মুশ্রিকি মনে করতেছে এবং ওনার ধর্মান্তরটা তারা জানে না সুতরাং তাকে ট্রাস্ট করবে এবং তার ট্রাস্ট করে তাকে বলবে তার যা বলার বলবে সব কথা ইত্যাদি আর You are only one man among us. So go and awake distrust among the enemy to draw them off us if you can. For war is deceit. This is the
যুদ্ধে ধোকা দেওয়া জায়েজ মিথ্যা কথা বলা জায়েজ তিনটা ক্ষেত্রে মিথ্যা কথা বলা জায়েজ ইসলামে তার ভিতরে এটা একটা এখান থেকে আসতেছে এই যে আমি বলি প্রায় আপনার যদি কেউ বলে যে ভাই ঢাকা ক্যান্টনমেন্টটা কোন দিকে ধরেন কথার কথা কোন শত্রু আসছে ঢাকা পর্যন্ত আপনি উল্টা দিকে দেখাইতে পারেন এখানে এখানে সত্যি কথা বলতে হবে কোনো কথা নেই মানে এখানে ট্রুথফুল থাকতে হবে এটা কোনোই না বাট অন্য জায়গায় না কিন্তু এখানে শেয়ারের সাথে আমাদের তফাটটা কিন্তু এখানে শেয়ারা মনে করে ফর এনিথিং রিলিজিয়াস তারা সকল প্রকারের মিথ্যা কথা বলতে পারে তো কি আবার তাকে যেটাকে বলে আমরা কিন্তু সেটা বলি না আমরা কিন্তু সেটা মনে করি না এই যে জান বাঁচানো যুদ্ধ জান বাঁচানো মানে আপনার বললো যে তুমি মুসলিম তোমার মেরে ফেলব আপনি বলে না আমি মুসলিম না জান বাঁচানো এটা আর দুজন মুসলিমের ভিতরে রিকনসাইল করার জন্য আপনি বললেন যে এরাম আঙ্কেল তো আপনার সম্বন্ধে খুব ভালো কথা বলছে মানে আমি আমার সাথে মুখ দেখা দিই নাই কারো আর তুমি তাই নাকি আমার এসে বললেন উনি তো আপনার সম্বন্ধে সবসময় প্রেস করে আমার মনটা কিন্তু অটোমেটিক সফটওয়্যার আসবে যতই মুখ দেখা দিই বন্ধু থাকে সফটওয়্যার আসবে তাই নাকি আমি তার এরকম মনে করি আর সে আমারে বুঝছেন না অথবা আমার একটা এক কেজি মিষ্টি দিয়ে বলেন উনি তো আপনার এটা পাঠাইছেন ওনার বাসায় প্রোগ্রাম ছিল নিজে আসতে পারতেছেন না কিন্তু আমার মনে কি আর দেখছো আমার তারপরে মনে রাখে কথার কথা আপনি এটা করবেন আমি করছি ভুল হইলেও বা সত্যি মিথ্যার দ্বন্দ্বে থাকলেও কিছু কিছু জিনিস শুনতে সে পছন্দ করে তার ভিতরে একটা হচ্ছে যে প্রেজ বা আরেকজন ভালো বলছে বা আরেকজন ভালোবাসে এই জিনিসগুলো মানুষ শুনতে পছন্দ করে এটা মানুষের চরিত্র যাই হোক তো এখন উনি কি করলেন ওই ভদ্রলোক নয়ন উনি তার উনি চালাক ছিলেন খুব উনি চালাকি বা বুদ্ধি ব্যবহার করে ম্যানেজ টু ক্রিয়েট ডিভিশন বিটুইন কোরাইস অ্যান্ড দেয়ার অ্যালায়স অ্যান্ড এবং বানু কোরাইজা কোরাইস এবং তাদের অ্যালাই যারা ছিল আর বানু কোরাইজা মানে মানে ট্রায়াঙ্গুলার ব্যাপার আর কি সবার ভিতরে একটা সন্দেহই করে দিয়েছে যে সত্যি কি তারা আমাদের সাথে আসে নাকি নাই সত্যি কি আসবে ডাকলে অথবা এদের ভিতরে মানে এখানে কারা হোল হার্টেড যুদ্ধ করবে কারা ফুল হার্টেড হাফ হার্টেড করবে এরকম আছে না অনেক দেখবেন আরো আরো ইতিহাসের যুদ্ধ করে দেখবেন একটা ট্রাইব ওইটা হাটা দিয়েছে তোমাদের সাথে আমরা নাই বনে নেই কোনো কারণ বসে কারণ তখন তো আসলে গভর্নমেন্টের সেন্সটা ছিল না আমরা যেটা বলি যে রেসুল সাহেব যে ট্রিমেন্ডাস জিনিস করছেন আরব দেশে সেটা অনেকেই অনেকে মিস করে সেটা তাদেরকে একটা গভর্নমেন্ট রুলে আনার যে ব্যাপারটা এটা কিন্তু উনি ফার্স্ট করেন গভর্নমেন্টের যে কনসেপ্টটা যে ট্রাইব 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 হও কিন্তু একটা সেন্ট্রাল রুলের আন্ডারে থাকবা এই কনসেপ্টটা কিন্তু রেসুল সাহেব নিয়ে আসেন প্রথম এটা কিন্তু অনেকে আলাপ করে না বা অনেকে এই সেক্টরে যায় না বিকজ এটা রিলিজিয়াস না এটা একটা মোহামেলার টাইপের মনে করে কিন্তু আসলে তো এটা রিলিজিয়াসও বটে আজকে নাহলে দেখেন সিলেটি পারলে সিলেট স্বাধীন হইতে চাইতো এখানে বুঝছেন না আসলে তো চায় অনেক সময় এই যে স্পেনে কি চলতেছে হ্যাঁ ছোট্ট একটা জায়গা তারা তাদের রিজেন্স আছে তারা আলাদা ভাষায় কথা বলে আমি কইতে পারি যে সিলেটি আলাদা ভাষায় কথা বলি সিলেটি তো ভাষা আলাদা আসলেই এবং সিলেটিরা কিন্তু ওইটার স্ক্রিপ্ট ছিল এখন হারাই গেছে দেবনাগরী বলতো এটাকে এই যে আহমেদ শরীফের রিসার্চ আছে এটার উপরে ওই যে নাস্তিক আহমেদ শরীফ ছিল ঢাকা ইউনিভার্সিটি টিচার বাংলা ডিপার্টমেন্টের তার রিসার্চ আছে এটার উপরে যে সিলেটিতে আলাদা আলাদা লেখা ছিল আলাদা স্ক্রিপ্ট ছিল এখন বুঝি আমার দাদিরা পুঁথি পড়তো ওই ভাষায় পড়তো বুঝছেন তো নাগরি নাগরি বলতো আমি নাগরি আবার কি নাগরি তো আমি কোনো ভাষা শুনি নেই তো ছোটবেলায় আর কি না আমরা যেসব ভাষা পড়ে বড় হই আমরা কি হিন্দি জানি উর্দু জানি বাংলা জানি ফার্সি জানি নাগরি তো কোনো দিন দাদিরা বলতো এখন নাগরি আমার নাগরি ই ছিল এখন বুঝতেছি যে ওই সিলেটি ভাষায় পুঁথি পড়তো বুঝছেন তো ওইটার আবার রিটেন স্ক্রিপ্ট ছিল ওইটা তারা পড়তে পারতো এই আর যাই হোক এরপরে ছুটে গেছে নাকি কয়টা বাচ্চা কয়টা शीतर दिन जीरो माइनस আমি থাকতে কিন্তু জিরো হয়েছে বুড়াই দেয় ওই ঠান্ডা কিন্তু আর আরেক আরেক গ্রেডের ঠান্ডা বরফ নাই কিন্তু প্রচন্ড ঠান্ডা এবং অন্য একটা তার সাথে যদি একটু বাতাস ছুটে দিলে কথাই নেই বুঝছেন তো জিরো বুড়াই দেয় বুড়াই দেয় কিন্তু সেন্ট্রাল সৌদি আরেবিয়া নট নর্থ মদিনা কিন্তু নর্থ মানে সত্যিকার যদি কল কোল্ড ফ্রন্ট আসে কখনো আমি মদিনা আমার টেম্পারেচার অত নিচে নামে বলে আমি জানি না কিন্তু তারপরে বলতেছি যে ওখানে আরো দুর্বিষয় হইতে পারে কারণ আমরা কোল্ড ফ্রন্ট অ্যাকচুয়ালি কি আপনি জানেন তো নর্দার্নলি 
পোলার জোনে বরফ আছে ওই বাতাসটা আসে ওইটা ফ্রন্ট এখন ফ্রন্টের রিফ্লেক্ট সবখানে থাকে না যেমন বাংলাদেশে আমি ছোটবেলায় কোনোদিন শুনিনি আপনার শুনছেন গ্রাম যাই না এখন দেখি কোল্ড ফ্রন্ট আসে এখন দেখি ওই যে একটা আসবে অমুক তোমার পরে একটা আসবে তারপর একটা আসবে কিন্তু ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে খুব পাওয়া যায় আমি যে প্যাসিফিক পার হইতাম যা যে করে একেবারে মানে কি বলবো মানে সিরিজ আর কি আর ফ্রন্টের সাথে কি হবে ঝড় আসতেছে আপনার ডিপ্রেশন আসতেছে লো প্রেশার আসতেছে চলতেই থাকে মানে প্যাসিফিকে আপনি যদি প্যাসিফিকের একটা ই দেখেন উইন্টারে একটা চার্ট দেখেন ওরা ওই নটিকুলার করে কি এরকম করে একটা গোল্লা করে রাখে মানে স্পাইরাল গোল্লা বুঝছেন না যে যে জায়গায় লো প্রেশার আপনার দেখবেন তো একসাথে বিশটা আসছে ওই বিশটার এরকম এরকম করে যাইতে হবে জাহাজ আর কি বুঝছেন না কোল্ড ফ্রন্ট আছে এবং সাথে ই আছে কি বলে এই লো প্রেশার আছে যাই হোক এই সময় কি করলেন কোল্ড ফ্রন্ট আসলো বা ওই উইন্টার উইন্টার নাইটে আপনার উইন্ড আসলো এবং তাদের রান্না রান্না বাড়ির বাসন বসন উল্টায় গেল তাদের তাবু টাবু ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল এবং তারা আসলে খুব ভয় পেয়ে গেল ভয় পেয়ে গেল এটা কিন্তু আল্লাহ সবসময় বলেন যে শত্রুর বোকে ভয় লাগার মতো হবে মুসলিমরা এবং এটা আল্লাহর কাছে চাইতেও পারে না এটা কিন্তু দোয়া আছে দোয়া আছে আজকে আপনার শত্রু সারা দুনিয়া আপনার শত্রুরা আপনার পিপার সময় দাম দেয় না সেটা আলাদা একটা ব্যাপার কিন্তু রিয়েলি যদি মুসলিমরা কখনো হইতো মানে তাহলে তাদের বুকে ভয় হইতো এবং ভয় বসত কিন্তু তারা অনেক সময় আর আপনার সাথে যুদ্ধ করবে না এরকম একটা সিচুয়েশন হবে যেটা কিছুটা তার্কিসদের ছিল তুর্কিস তুর্কিস যারা আর কি তার্ক বলেন বা তুর্ক বলেন যাই বলেন যেরকমই বলা হয় তাদের ভিতরে তারা কিছুটা পারছিল অটোমান পিরিয়ডটাতে তারা ওই রকম একটা পজিশনে গেছিল আর এছাড়া ওরা দেখেন বা ওই সময়টা আশপাশের সময়টা মানে ধরেন ওই সময় পর্যন্ত ছিল যে মুসলিম আর্মিকে ভয় যুদ্ধ করে নি ভয় সারেন্ডার করে ফেলছে যুদ্ধতে যায়নি কিন্তু এখনকার যে সিচুয়েশন আপনি তো জানেন আপনার দুই পয়সার দাম নাই দুনিয়ার কাছে আপনাকে জাস্ট ফ্যানার মতো ট্রিট করে সবাই সমুদ্রের ফিসের উপরে ফেনা বা পানির উপরে ফেনার মতো কোনো ওয়েট নাই যেটা তারা ভয় পাইছে তারা ভয় পাইছে এমনিতেও তারা মনে করত মানে ব্যাক অফ দেয়ার মাইন্ড তো তাদের এটা ছিল অনেকেই মনে করতো যে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম আল্লাহ দ্বারা সাপোর্টেড এবং আল্লাহর ই আছে তার অনেক অনেক কটা ইসে ওই যে ধরেন তার পাথর দিয়ে মারতে চেয়েছিল একবার তখন দেখছে যে যা দেখছে বা আরো অনেকে মানে ইন্ডিভিজুয়ালি হয়তো দেখছে সেটা বা ধরেন এই যে বদর যুদ্ধের দিন যে প্রমিস করছিল যে শয়তান এসে প্রমিস করছিল না যে তাদের এবং তারপরে তার আর পাওয়া গেল না মানে এটা তো অনেকে শিক্ষা নিয়েছে অনেকে বুঝছে যে এটা এটার পেছনে অন্য কোনো ব্যাপার আছে আমি বুঝতেছি না হয়তো যে আমি তো ডিফাইন করতে পারতেছি না ব্যাপারটা কি কিন্তু এটা জাস্ট তো এখানে তো এরকম আরো আরো ইয়ে হয়েছে যে কথা নেই পারতে নাই একটা উইন্ড এসে আমাদের ইকুয়ারে দিল আর আমরা এখানে বিদেশ বিবই আসি আমাদের এভরিথিং হচ্ছে সাথে যা নিয়ে আসে তাই এখান থেকে সাপ্লাই চেন নেই আমাদের কোনো এখানে যদি আমাদের এই অবস্থায় আমরা কি করবো বা বানু করেদের সাথে ততক্ষণে অবিশ্বাস শুরু হয়ে গেছে ওইটা একটা সাপ্লাই চেন হইতে পারতো তো তারা মনে করছে মনে করে কি করছে দেখা গেল যে সকালে ওইটা দেখলো যে কেউ নেই মুসলিমরা দেখতেছে ওরা ওরা ভাগছে আর কি সোজা কথা সোজা বাংলায় ভাগা যেটাকে বলে ভাগছে যে থাকে এখানে লাভ হবে না আর কতদিন বসে থাকবে একটা সিজ যেটার কোনো যেটার থেকে পাওয়ার কিছু আছে বা এন্ড আছে সেটা কেউ করতে পারে যেমন ধরেন আপনি যদি ফুল কাট অফ করতে পারতেন আপনি পিছনটা কাট অফ করতে পারেন নাই সাপ্লাই লাইন মুসলিমদের যদি সাপ্লাই লাইন কাট অফ করে দিতে পারতেন যে মানে বাইরে থেকে কিছু আসবে না তাদেরও কিছু নাই যেটা দুর্গ টুর্গ হয় সেরকম তো না ব্যাপারটা এটা সিটি আপনি ফুল কাট অফ করতে পারেন নাই অথচ আপনি কিন্তু কাট অফ আপনার কিন্তু সাপ্লাই চেন নাই তখন তারা চলে গেছে সকালে ওইটার কারণে পাওয়া যায় না এটার বর্ণনা আসছে সুরা আজাবের নয় থেকে এগারো নম্বর আয়াতে আল্লাহ এটার বর্ণনা দেন যে কিভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে ফেভার করছিলেন যখন তারা আসছিল এবং তার তাদের এগেনস্টে আল্লাহ বায়ু ঠান্ডা বাতাস প্রবাহিত করছিলেন এবং আল্লাহ দেখছেন তোমরা কি করছো বা কি কি করছো তো এইখানে আল্লাহ বলতেছেন এই কথাটা কেম আপন ইউ ফ্রম এভ ইউ অ্যান্ড ফ্রম বিলো ইউ অ্যান্ড ওয়েন ইউর আইজ গ্রু ওয়াইল্ড অ্যান্ড দ্য হার্ট রিচ টু দ্য থ্রোটস আপনার মানে গলায় চলে আসেন প্রাণটা আর কি এরকম হয় না যে ভয়ের চোটে বা টেনশনের চোটে ঠিক ভয় বলবো না আমি টেনশনের চোটে আপনি দেখবেন আপনি ঢোক গেলে বলেন একটা কথা মানুষ ঢোক গেলে ঢোক গেলে কেন গলাটা শুকাই গেছে আসলে এই সিচুয়েশন হয় কি ঢোক গেলে মানুষ গলা শুকাই গেছে পরীক্ষার হলে হয় কারো খালি হিসে হয় তা না পরীক্ষার হলে যে হয় আমার ছেলের সাথে একটা ছেলে পরীক্ষা দিল সারা জীবন চিন্তাম ছেলেটাকে স্কুল তো আমার ছেলেরা তো ইউনিভার্সিটি স্কুলে কেজি থেকে নিয়ে টেন পর্যন্ত পড়ছে সব দোস্তদেরই চিন্তাম এটা বড় লোকের ছেলে ছেলে ধান মন্ডিত নাম নাই বললাম কোনোদিন সে
प्रथम दिखे विशेष नाम बोलने खोज कर ले जनसंख्य बोल मुसलिम মুসলিমরা যখন তাদেরকে দেখছে বা তাদের সম্মুখীন হচ্ছে তাহলে জানতো তারা আসছে তারা प्रिपरेशन নিছে তারা আল্লাহর কাছে চাইছে তারা আল্লাহর সাহায্য চাইছে তাদের ঈমান বাড়ছে ঈমান বাড়ছে কোন সেন্সে যে তারা আইদার ওয়ে দে আর দে আর গোইং টু তারা যদি লেগে থাকে তারা জান্নাতি আইদার ওয়ে তারা জিতলেও জান্নাতি তারা মরলেও জান্নাতি এই জিনিসটা তাদের ভিতরে ইনস্টল হয়েছে তখন সেই সেই এটা ছিল মুসলিমদের এবং সেটা তাদেরকে ই বাড়ায় দিয়েছে এগুলোতে মুক্তি নাই বুঝছেন আপনারা যারা मेसेजारे मानी राष्ट्रीय पर्यायर जिन गाफिकेशन कोर्ट मार्का जिन छाड़ा बाकी गिल्टर कर मानी जरा मुस्लिम तरह Some of them are still waiting. Meaning, why why mirthu jono prosto? Why mara gese? Why more nae? Wait korte se jodi ashita the tan thara more jabe. They never proved treacherous to their covenant, which they concluded with Allah. Kintu Allah shathe je thara je Allah shathe ke chukti asa na? Or je haladul lukum? I bote naam ki sura sofe asa na? Je tumra ke ekta mani bikroy mani jo korte chau na ki Allah shathe Allah shathe the chukti asa Allah shathe the understanding asa thada the प्रमिस कर अथवा कथागुल्ला 
তো দেখো এটা শেষ এরপরে হচ্ছে বানু কোরাই জারি কয় কটা বাচ্চা যে সব স্টার্ট করি করব না बुजलेंटलीजे बोझा गतटूक जाते कत करते त्रुटि भंग कर मानी मुस्लिम Muslim neighborhood uh, neighbors and annihilate them. Annihilate means uh, annihilate means equal to destroy. It is a common thing. 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 As it is equivalent, Bukhari te ita itar se ashar dalon se ke eh hadis ta pore ama shesh kordi bolish Allah ashar dalon se ke itar se hadis itar se that when the messenger of Allah returned from the battle of Khandak, Khandak the judo theke jab firi ashne, Baza be judo theke jab firi ashne, and put aside his weapons and took bath, pashe tar e raklen, ashro raklen, amon goshul kollen. जिको ना एक टाइम मिशन थी कास्ट ले जिको ना जाने थी कास्ट ले जितने कुछ साल भी कपूर छेड़े बौशा एक टू लूज कपूर पोरे गोशल करा पुरिश कर हो आबा फ्रेश फील करा जिब्रील अल्लाह सल्लम केम टू हिम जिब्रील अल्लाह सल्लम ताकि चाश लें रसूल का से सल्लल्लाह सल्लम का से हिस हेड कवर्ड विद डस्ट जिब्रील रसूल सल्लम के बोलने तुम ही आपने क्या अपना अस्तु शराय रक्षण पाशे रक्षण शराय रक्षण बाय अल्लाह वी हैव नॉट पुट देम असाइड अल्लाह कसम अम्रा माने फिरेस्ता रक्षण तो ऐखनो रेस्टे जाए नहीं पर खंतो हुई नहीं शो जागो था जिता पूजे दिच्छे या अम्रा किंतु ऐखनो रेस्टे जाए नहीं पर जाएंगा क्योंकि ইমিডিয়েট কোন চিন্তা ওনার মাথায় আসে নাই বা ওনার কোন प्रिपरेशन ছিল না বা ওনার তখন উনি বলেন কোথায় মানে মানে কিসের জন্য বা কোথায় মানে আপনি যে আপনি যে খান্ত হন নাই মানে কিসের জন্য কোথার জন্য কোন জায়গার জন্য ওয়েট টু হি সেড দিস ওয়ে এন্ড হি পয়েন্টেড টুয়ার্ডস বানু কোরাইজা জিবরাইল আলাইহিস সালাম বলেন এইদিকে এবং বানু কোরাইজার দিকেই করলেন আয়েশা সেড সো দা মেসেঞ্জার অফ আল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়েন্ট আউট টু দেম এইখান থেকে রাসুল সাল্লাল্লাহু बारोकुर 
উপকৃত হয়ে থাকি সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ শিক্ষাগুলো আমরা আলাদাভাবে পড়ি এই এই বইয়ের স্টাইল আমরা দেখছি প্রথমে পয়েন্ট ওয়াইজ উনি ঘটনাগুলো বলবেন পরে কিন্তু শিক্ষাগুলো আলাদা করে বলেন শিক্ষাগুলো আমরা আলাদা পড়বো যখন আমাদের টার্ন আসবে ওইটা তো আল্লাহ আমরা যে শুনলাম তার ভিতর লাভজনক কিছু শুনে থাকলে সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ আর খারাপ কিছু যদি শুনে থাকে সমস্ত ব্যর্থতা আমার এবং সেটা শয়তানের পক্ষ থেকে বা শয়তানের কাজ আল্লাহ আমাদেরকে তফিক দেন আমল করার আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত